ร่างทรงจากคุมนรกอามัดสุราจีอามัดสุราจีฆาตกรต่อเนื่องชาวอินโดนีเซียที่ลงมือฆ่าเหยื่อเพื่อกินน้ำลายโดยเชื่อว่าจะช่วยทำให้อยู่ยงคงกระพันตามที่พ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาบอกในความฝันอามัดอาศัยอยู่ที่เมืองเมดันซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะสุมาตาประเทศอินโดนีเซียประกอบอาชีพเพาะพันธุ์วัวขายแต่ทว่ารายได้หลักของเขามาจากการเป็นพ่อหมอมีชื่อเสียงในการเสริมดวงชะตาทําเสน่ห์คุณใส่ให้คนมารักมาลงรวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากให้กับผู้คนที่เดินทางมาหาด้วยความเรื่อมใสโดยค่าครูแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,200 บาทโดยประมาณลูกค้าของอามัดส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องความรักและครอบครัวเมื่อหาทางออกไม่ได้คุณใสจึงเป็นตัวเลือกที่คาดหวังว่าจะช่วยทำให้ปัญหาทุกอย่างขี้คายเขาลงมือสังหารเหยื่อโดยไม่มีใครรู้นานถึง11ปีวิธีการของเขาก็คือเมื่อมีเหยื่อมาหาอามัดจะหลอกล่อเหยื่อให้ไปในไร่อ้อยเพื่อทาพิธีโดยอ้างว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวไม่ให้ใครมารบกวนโดยจะขุดหลุมลึกระดับเอวเอาไว้แล้วให้เหยื่อลงไปนั่งข้างในจากนั้นเขาก็จะทำทีนั่งท่องคาถาทำพิธีอยู่ด้านหลังพอได้จังหวะที่เหยื่อเผือก็จะบีบคอจนตายด้วยมือหรือสายเคเบิลจากนั้นเขาก็จะทำการดูดกินน้ำลายของเหยื่อเพื่อเสริมดวงพลังตามความเชื่อของตัวเองแล้วถอดเสื้อผ้าเหยื่อออกพร้อมปลดเอาทรัพย์สินที่มีค่าก่อนที่จะเอาดินกบฝังเพื่อทำลายหลักฐานทั้งนี้ภรรยาคนแรกของเขาจะคอยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดการกับเหยื่อตลอด11ปีที่ผ่านมาส่วนภรรยาอีกสองคนต่างก็รู้เห็นเป็นใจเหยื่อรายสุดท้ายที่นำไปสู่การจับกลุ่มที่ผ่านมาอามัดได้ลงมือโดยไม่มีใครระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายความรับก็ไม่มีในโลกเมื่อเหยื่อรายสุดท้ายหายตัวไปหลังจากที่มาทำพิธีกับพ่อหมออามัดสีเขมาราเดวีหญิงสาววัย21ปีซึ่งทางครอบครัวได้แจ้งความคนหายเอาไว้ถูกพบว่าเป็นศพถูกฝังร่างอยู่ในไร่อ้อยไม่ไกลจากบ้านของอามัดโดยเมื่อวันที่24เมษายนปี1997เธอได้ว่าจ้างให้แอนเดียสไปส่งที่ตำหนักของอามัดโดยกำชับว่าให้เก็บเป็นความลับไม่ต้องบอกใครไม่ว่าจะเพราะอะไรสิ่งที่ทุกคนรู้ในเวลาต่อมาก็คือเธอถูกพบเป็นศพถูกรัดคอจนเสียชีวิตในสภาพเปยเปล่าอยู่ในไรอ้อยที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของอามัดความรับมาแตกเพราะว่ามีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ไปเกี่ยวหญ้าเพื่อเอาไปให้วัวบริเวณที่มีการฝังศพเอาไว้และเนื่องจากวันก่อนเกิดฝนตกหนักทําให้ดินที่กบรุมเกิดทลายลงมาบางส่วนชายคนดังกล่าวรู้สึกถึงความผิดปกติจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็พบว่ามีบางอย่างโผล่พ้นดินขึ้นมาด้วยความตกใจจึงรีบไปแจ้งกับคนอื่นๆให้มาดูช่วยกันและเมื่อขุดดินออกมาก็พบว่าเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตในสภาพเปื่อยเปล่าในตอนแรกยังไม่มีใครทราบว่าเธอคือใครจนกระทั่งแอนเดียสทราบข่าวการพบศพหญิงสาวประกอบกับสีเขมาราเดวีหายตัวไปหลายวันจึงเดินทางไปดูศพและมันก็ใช่เธอจริงๆจากคำให้การของแอนเดียสเจ้าหน้าที่จึงพุ่งเป้าไปยังอามัดเพราะคาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเดวีอามัดให้การปฏิเสธรวมถึงไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับเจ้าหน้าที่แต่ต่อมาก็ต้องจนมุมเมื่อพบกระเป๋าและเครื่องประดับของเธออยู่ภายในบ้านของอามัดในระหว่างการสอบสวนอามัดได้ให้การรับสารภาพในตอนแรกว่าค่าเหยื่อที่เป็นผู้หญิงไปถึง16คนในระยะเวลา5ปีอย่างไรก็ตามเมื่อทำการตรวจค้นเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็พบกับเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เป็นของผู้หญิงจำนวน25รายที่ได้มีการแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อถูกสอบเข็นอย่างหนักอามัดจึงยอมรับสารภาพว่าได้ลงมือฆ่าเหยื่อไปแล้วทั้งหมด42รายตลอด11ปีที่ผ่านมาโดยเหยื่อมีอายุระหว่าง 7-40 ปีส่วนใหญ่จะเป็นหญิงขายบริการที่ต้องการมาเสริมเมตตาให้คนรักคนหลงเจ้าหน้าที่เชื่อว่า
สาเหตุที่ไม่เคยมีการเชื่อมโยงมาถึงอามัดเลยนั่นก็เพราะว่าเหยื่อแต่ละรายมีความอับอายไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ามาพึ่งไสยศาสตร์จึงไม่ได้บอกใครว่ามาทำพิธีที่ตำหนักของอามัดประกอบกับความไว้ใจจึงไม่ได้ระวังตัวจนถูกฆ่าตายระหว่างที่ทำพิธีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับแรงจูงใจคำตอบของอามัดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตกใจจนแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองว่าสาเหตุที่เขาลงมือฆ่าผู้หญิงไปมากมายถึง42คนนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนพ่อที่เป็นหมอคุณไซเหมือนกันได้มาเข้าฝันโดยได้บอกกับเขาว่าถ้าหากอยากจะอยู่ยงโคกองพันมีวิชาก้าแก่งก็จงกินน้ำลายของผู้หญิงจำนวน70คนพร้อมกับยอมรับว่าพ่อไม่ได้บอกให้ฆ่าใครแต่เขาคิดเองว่าการฆ่าจะทำให้บรรลุผลมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดอามัดและภรรยาคนแรกที่คอยช่วยจัดการกับเหยื่อก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการยิงเป่าแต่ต่อมาภรรยาคนแรกได้รับการลดโทษให้จำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกับภรรยาอีกสองคนของเขาส่วนอามัดสุราจีถูกนำตัวไปประหารชีวิตในปี2008ด้วยการยิงเป่าฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ